আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর আইসিটি বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করব আগের তিনটে ক্লাসে আমি হাব সুইচ এবং রাউটার নিয়ে কথা বলেছি তোমরা যদি তা মিস করে থাকো তাহলে আগের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো মোডেম হচ্ছে এমন একটি ডিভাইস যেটা মূলত নেটওয়ার্ক তৈরিতে ব্যবহৃত হয় মডেম শব্দটি এসেছে মডুলেটর ও ডিমডুলেটর শব্দ থেকে মডুলেটর এর এমও ও ডিমডুলেটর এর ডিইএম নিয়ে এর নামকরণ করা হয়েছে এম ও ডিইএম দ্যাট ইজ মোডেম এ মোডেম তার যুক্ত অথবা তারবিহীন অর্থাৎ কি হতে পারে সেটা ওয়ার্ড হতে পারে আবার ওয়ায়ারলেসও হতে পারে আগে আমরা যে মডেমটা ব্যবহার করতাম তার নাম ছিল ডায়াল আপ মডেম কিন্তু এর স্পিড অর্থাৎ গতি কম থাকার কারণে এখন ডায়াল আপ মডেম আর ব্যবহার করি না বর্তমানে কি করা হচ্ছে ডিএসএল ও ওয়াইফাই মডেম আমরা বেশি ব্যবহার করে থাকি এর আগে আমরা দেখেছি হাব সুইচ রাউটার এগুলি স্পেসিফিক কাজ করে বলে এসব ডিভাইসকে ব্যবহার করা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং এর কাজে সো মডেম কি কাজ করে এইটি জানার আগে তোমাদের একটি গল্প বলি চিন্তা করো হঠাৎ করে চীনের একজন লোকের সাথে তোমার দেখা হয়ে গেল সে মানুষটি শুধুমাত্র চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ পারে সে বাংলা অথবা ইংরেজি পারে না এদিকে তুমি শুধু বাংলা অথবা ইংলিশ পারো চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ পারো না এখন তোমাদের দুইজনের মাঝে কমিউনিকেশন করানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে যদি এখন কমিউনিকেশন করাতে চাই তাহলে মাঝখানে একজন কাকে রাখতে হবে ট্রান্সলেটরকে রাখতে হবে যে কি পারে যে চাইনিজ পারবে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ পারে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজই পারে সো সে কি করবে তুমি যখন বাংলাতে কিছু বলবে সেটা সে ট্রান্সলেট করে কাকে বোঝাবে সেই চায়নার মানুষটাকে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝাবে এবং সে চাইনিজ মানুষটি যখন তার উত্তর দিবে তখন সেটাকে আবার কি করবে সে বাংলাতে কনভার্ট করে তোমাকে বোঝাবে সো তখন দুজনের মাঝে কমিউনিকেশন করাটা কি হবে সহজ হয়ে দাঁড়াবে এই যে মাঝখানের যে ট্রান্সলেট করছে সেই ব্যক্তিটি সে কি করছে দুজনের মাঝে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে সেম কাজটা করে থাকে মোডেম সো চিত্রের দিকে যদি খেয়াল করা হয় এখানে একটি কম্পিউটার এবং একটি টেলিফোনকে দেখানো হয়েছে সো আমরা জানি কম্পিউটার কোন ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারে শুধুমাত্র কম্পিউটার ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝে তাহলে বাইনারিতে জিরো এবং ওয়ান ফর্মে যা থাকে কম্পিউটার শুধুমাত্র সেটা বুঝতে পারে আর এ পাশে যে টেলিফোনকে দেখানো হয়েছে সেটা কি করছে সে শুধুমাত্র অ্যানালগ ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝে কারণ হচ্ছে টেলিফোনটা কি বেসিক্যালি সিরিজ অফ টোনস সো এখন কম্পিউটার যদি ডিজিটালি কিছু বলে টেলিফোনকে সেটা বুঝতে পারবে অবশ্যই না যেহেতু সে শুধুমাত্র কি বোঝে অ্যানালগ ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝে আবার টেলিফোন থেকে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা যাবে আর যে সিগনালটা যাবে বেসিক্যালি সে অ্যানালগ সিগনাল কি কম্পিউটার বুঝতে পারবে সে সেটা বুঝতে পারবে না কিছুক্ষণ আগে তোমাদের যে গল্পটা বললাম সেম এই ধরনের একটা ঘটনা এখানে ঘটছে যে কি করতে পারছে কম্পিউটার টেলিফোন দুজন দুজনের সাথে কমিউনিকেট করতে পারছে না কারণ তাদের দুজনের সিগনালটা সেম না একজন ডিজিটাল একজন অ্যানালগ সো এই দুইজনের মাঝখানে যে মাঝখানে যে কী রয়েছে একটা মোডেম রয়েছে সেই মোডেমটা বেসিক্যালি কি করে সেই গল্পের ট্রান্সলেটর সে যে কাজটা করতো মোডেম ঠিক সেম কাজটা করে সে কম্পিউটার থেকে কি করছে ডিজিটাল সিগনালটাকে নিচ্ছে সেটাকে সে কনভার্ট করে দিচ্ছে কি সে অ্যানালগ সিগনালে যাতে করে টেলিফোন সেটাকে কি করতে পারে বুঝতে পারে সো এই যে মোডেম কি করলো ডিজিটাল সিগনালটাকে সে কনভার্ট করে অ্যানালগ সিগনালে করে দিচ্ছে এই ঘটনাকে বলা হচ্ছে মডুলেশন আবার যখন টেলিফোন যখন কোনো সিগনাল পাঠাবে সে অবশ্যই কি সিগনালে পাঠাবে অবশ্যই সে অ্যানালগ সিগনালে পাঠাবে আর টেলিফোনের তো অ্যানালগ সিগনাল যেহেতু কম্পিউটার বুঝতে পারবে না সো মোডেম এখানে কি করছে টেলিফোন থেকে প্রাপ্ত অ্যানালগ সিগনালটাকে মোডেম ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করে দিচ্ছে যাতে করে কম্পিউটার সেটা কি করতে পারে বুঝতে পারে এই যে ঘটনা এটাকে বলা হচ্ছে কি ডিমডুলেশন সো মডুলেশনে হচ্ছে কি আমার ডিজিটাল টু অ্যানালগ সিগনালে কনভার্সন হচ্ছে এবং ডিমডুলেশনে হচ্ছে অ্যানালগ টু ডিজিটাল সিগনাল 
সো এই মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন দুইটা ঘটনায় কার দ্বারা হচ্ছে মডেমের সাহায্যে হচ্ছে সো মডেমের মাধ্যমে বেসিক্যালি এই ধরনের কোনো একটা সিচুয়েশন যেখানে কি করছে না সিগন্যালগুলো ম্যাচ করছে না ডিজিটাল অ্যানালগের একটা ঝামেলা রয়ে গেছে সেই ঝামেলাটা সলভ করার জন্যই মডেমটা ব্যবহার করা হয় সো আমি ট্রাই করেছি সিম্পলি বোঝানোর জন্য তারপরও তোমাদের যদি কারো মনে কোনো কনফিউশন বা কোয়েশ্চেন থেকে থাকে তাহলে তোমরা সেটাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সেটা রিপ্লাই করার জন্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ